Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir erneut über den Zweiten Weltkrieg. Und zwar schauen wir uns dieses Mal die Invasion Deutschlands in Großbritannien an, beziehungsweise den Versuch oder die Planung, also die Luftschlacht über England und den Seekrieg, der letztlich damit zusammenhängen sollte. Los geht's! Mit dem Ende des Westfeldzugs im angehenden Sommer 1940 hatte es Adolf Hitler zu einer neuen Popularität geschafft. Er hatte es geschafft, innerhalb weniger Wochen das große Frankreich, eine der militärischen Supermächte dieser Zeit, in die Knie zu zwingen. Und gleichzeitig hatte er damit auch Großbritannien enormen Schaden zufügen können. Dieser Sieg im Westen war sehr beeindruckend gewesen, denn in den vier Jahren des Ersten Weltkrieges hatte es die deutsch-preußische Armee tatsächlich nicht geschafft, einen endgültigen Sieg gegen Frankreich erringen zu können. Daran hatten die Deutschen nach 1918 lange geknabbert an dieser Kriegsniederlage und nun schien es so, als hätte Adolf Hitler innerhalb von Wochen bewiesen, dass er Dinge erreichen konnte, die die alten Deutschen im Ersten Weltkrieg noch nicht mal in vier Jahren erreichen konnten. Und somit überrascht es auch nicht, dass die deutsche Bevölkerung nun das Gefühl hatte, mit Adolf Hitler ist alles möglich, für diesen Mann ist kein Ziel zu groß. Und daher war es wohl nachvollziehbar, dass man nun nach Anfängen Zurückhaltung, was Krieg betraf, nun immer mehr einsah, dass Adolf Hitler möglicherweise das Potenzial hatte, Deutschland in eine glorreiche Zukunft zu führen, eine Zukunft, die die schmachvolle Vergangenheit von 1918 vergessen machen würde. 1939, vor dem Anfang des Zweiten Weltkrieges, konnte natürlich mit einer derartigen Popularität Hitlers noch keiner rechnen. Ganz im Gegenteil war es ja so gewesen, dass 1939 auch die Deutschen noch eher auf der Friedensschiene gefahren waren. Man hatte Adolf Hitler vor allem deswegen als Politiker verehrt, weil er es eben geschafft hatte, bis 1939 einen Krieg zu vermeiden. Er hatte einen Krieg vermieden und gleichzeitig mit seiner aggressiven Außenpolitik seit 1935 immer mehr erfolgt. Erfolge für die Deutschen vorweisen können. Aber der zentrale Part war eben nicht nur, dass er Erfolge vorweisen konnte, sondern dass er sie eben auf friedlichem Weg vorweisen konnte. Und man konnte natürlich hier jetzt nicht wissen, ob die deutsche Bevölkerung nach dem Anfang des Zweiten Weltkrieges im September 1939 diesen Feldzug von Hitler überhaupt mittragen würde. Denn wie gesagt, die meisten Deutschen waren noch auf einem Friedenskurs, genauso wie die Bevölkerungen der anderen europäischen Länder. Doch spätestens jetzt, Mitte 1940, hatte sich für die deutsche Bevölkerung diese Angst zerstreut und Hitler stand im Zentrum seiner Macht. Trotz der desaströsen Niederlage Frankreichs war der Krieg aber natürlich Mitte 1940 noch lange nicht beendet. Denn Großbritannien und Frankreich hatten es geschafft, große Teile ihrer Soldaten nach Großbritannien, also auf die britischen Inseln, zu retten, unter anderem durch das sogenannte Wunder von Dünkirchen. Und so waren noch Reservetruppen sozusagen da, die man jetzt erneut ins Feld führen konnte für eine künftige Auseinandersetzung mit dem Deutschen Reich. Das betraf natürlich erstmal Großbritannien, denn Frankreich war ja jetzt Mitte 1940 besetzt worden. Es hatte zwar eine Teilung gegeben und im Süden hatte es das sogenannte Vichy-Regime gegeben, also eine Art Vasallenstaat der Deutschen, aber ein vereintes Frankreich, was den Deutschen jetzt hätte nochmal Widerstand leisten können, gab es natürlich nicht. Und so beschränkte sich der französische Widerstand vor allem auf Untergrundaktivitäten, wohingegen natürlich auf den britischen Inseln mit Großbritannien immer noch ein Kriegsgegner und zu diesem Zeitpunkt natürlich der letzte Kriegsgegner wartete. Es lag also nun auf der Hand für Hitler, den nächsten Feldzug gegen Großbritannien zu planen. Doch einen solchen Feldzug zu planen, war aus der Sicht der Wehrmacht ein größeres Problem. Denn hier galt es nun, eine militärisch potente Insel quasi mit Hilfe einer Invasion zu besetzen. So der ursprüngliche Plan, der unter dem Namen Seelöwe bekannt wurde. Doch für die Wehrmacht sollte das ein nahezu unlösbares Problem sein. Denn man hatte ja bereits vorher bei dem kleinen Norwegen schon gesehen, dass die Kriegsmarine nicht unbedingt darauf ausgelegt war, Inversionen erfolgreich durchzuführen. Und Norwegen war natürlich militärisch gesehen ein Zwerg im Vergleich zu dem, was Großbritannien einem hätte entgegensetzen können. Insofern hatte die Wehrmacht von Anfang an hier eine Aufgabe zu bewältigen, innerhalb von einem Monat quasi etwas in Gang zu setzen, was man vorher so noch nie erprobt hatte. Inwieweit Hitler jemals vorhatte, dieses Unternehmen Seelöwe gegen Großbritannien eigentlich durchzuführen, ist zumindest ein Stück weit fraglich. Denn Hitler hatte bis zum letzten Moment darauf gehofft, dass Großbritannien möglicherweise unter diesem neuen Druck, denn man war ja alleine 
einknicken würde und diese Invasion dann gar nicht mehr nötig werden würde. Doch Hitler hatte die Entschlossenheit der Briten und vor allem die Entschlossenheit des neuen Premierministers Winston Churchill massiv unterschätzt. Denn Churchill war von Anfang an bereit, diesen Krieg gegen Nazi-Deutschland bis zum Ende zu führen. Dennoch wusste natürlich auch die britische Regierung, dass eine Inversion der Deutschen auf den britischen Inseln zumindest rein theoretisch möglich war und Churchill war bereit, mit allen Mitteln die britischen Inseln zu verteidigen. Das ging sogar so weit, dass man mit dem Gedanken spielte, auch Kriegsmittel einzusetzen, die eigentlich schon geächtet waren, nämlich Giftgas. Die Entschlossenheit der Briten und die Entschlossenheit Churchills, Hitler und Hitler-Deutschland insgesamt Widerstand zu leisten weiterhin, war nicht nur eine Entscheidung des eigenen Freiheitswillens, sondern es war auch ein Anschließen an die grundlegende britische Außenpolitik, wie man sie über Jahrhunderte gepflegt hatte, nämlich die sogenannte Balance of Power Doktrin. Die Idee hinter der Balance of Power Doktrin war, dass Großbritannien immer der Ansicht war, dass die Mächte Europas einigermaßen gleich stark sein müssten. Das bedeutet, es durfte keine zu dominante Macht geben, die die anderen Mächte hätte unter drücken können. Sollte so ein Fall dann doch einmal eintreten im Laufe der Geschichte, würde sich dann Großbritannien an die Seite des Zweitstärksten sozusagen stellen und damit den Stärksten einbremsen, um wieder eine Art Mächtegleichgewicht herzustellen. Das war beispielsweise bei den Napoleonischen Kriegen der Fall gewesen, das war im Ersten Weltkrieg der Fall gewesen und jetzt war es auch im Zweiten Weltkrieg der Fall gewesen. Insofern war die Entscheidung der Briten gegen die Deutschen zu kämpfen, gegen eine Macht, die Europa letztlich unterdrücken würde, nur folgerichtig Teil der eigenen Politik, die man ja über Jahrhunderte so praktiziert hatte. Für die Wehrmacht, wie gesagt, kamen Planungen zu einer Invasion in Großbritannien jetzt sehr unerwartet. Denn die Wehrmacht hatte keine Erfahrungen mit Invasionen auf irgendwelchen Inseln. Und hinzu kam, dass man diese Invasion ja jetzt nicht gegen einen kleinen Staat am Rand der Welt erproben sollte, sondern gegen die stärkste Seemacht der damaligen Zeit. Und dass das natürlich mit enormen Verlusten einhergehen würde, sollte es überhaupt erfolgreich sein, das war abzusehen. Und hier war die Wehrmacht schlicht und einfach zunächst mal ratlos. Ähnlich wie zuvor im Fall des Westfeldzuges gegen Frankreich und die Benelux-Staaten führte dieser Umstand dazu, dass die Invasion um mehrere Monate verschoben wurde. Immer wieder zögerte die Wehrmacht den Termin gegenüber Hitler raus, sodass sich das Unternehmen Seelöwe schlussendlich Mitte 1941, also ungefähr ein Jahr später, so langsam in Luft auflöste. Niemand redete mehr davon, sondern nun musste man sich eine andere Lösung ausdenken, wie man mit Großbritannien verfahren wollte. Dass das Unternehmen Seelöwe, also die Invasion, auf den britischen Inseln so nie zustande kam, wie eigentlich geplant, hing vor allem damit zusammen, dass die Deutschen es in der gesamten Kriegszeit mit Großbritannien nicht schafften, eine entscheidende Lufthoheit über die britischen Inseln zu bekommen. Der Widerstand der Royal Air Force war sehr stark und zumeist behielten die Briten während dieses Krieges die Lufthoheit über die eigenen Inseln und über die die Region vor diesen Inseln sozusagen und entsprechend hatten die Deutschen dort Schwierigkeiten, überhaupt ein Landungsunternehmen zu planen. Denn ein Landungsunternehmen wäre natürlich, solange man die Lufthoheit nicht hatte, mit enormen Verlusten einhergegangen, denn dann wären die eigenen Kriegsschiffe bombardiert worden von der Royal Air Force und entsprechend war dieses Unternehmen einfach mit zu vielen Risiken und Unberechenbarkeiten behaftet. Hinzu kam, dass die Briten natürlich in den Monaten, in denen die Deutschen ihren Angriff immer wieder verzögert hatten, nicht untätig geblieben waren. Sondern Churchill hatte jetzt dafür gesorgt, dass man sich auf eine mögliche Invasion und auch auf mögliche Bombardements aus der Luft vorbereiten konnte. Die Briten hatten zu diesem Zeitpunkt bereits moderne Radarstationen, mit denen man deutsche Angriffe, deutsche Luftangriffe schon weit früher orten konnte als in früheren Zeiten. Man wusste also bereits, wenn sich eine größere Anzahl von gegnerischen Flugzeugen den britischen Inseln näherte, konnte die eigenen Jagdflieger rausschicken und diesen Kampf dann sozusagen über dem Ärmelkanal abhalten, anstatt jetzt unbedingt das direkt über den britischen Inseln zu haben. Das sollte natürlich auf Dauer nicht verhindern, dass deutsche Bomber natürlich auch auf die britischen Inseln durchdrangen und britische Städte bombardiert wurden, aber man konnte zumindest hier Angriffe wesentlich besser voraussehen und besser kalkulieren, als das in früheren Zeiten der Fall gewesen war. Tatsächlich war diese neue Luftkriegsführung für die Deutschen ein Problem gewesen, denn die Deutschen hatten ja in dem ersten Teil des Krieges in Frankreich, aber auch in Polen davor, vor allem ihre Lufthoheit damit aus bauen können, dass man die gegnerischen Luftstreitkräfte schon getroffen hatte, als die selbst noch am Boden waren. Doch in Großbritannien gelang eben dieses Überraschungsmoment aufgrund der Radarstationen unter anderem nicht mehr und so musste man jetzt tatsächlich in eine extreme Luftschlacht eintreten, wo die Verluste eben deutlich höher waren. Auf dem Wasser hingegen, wo man eigentlich angenommen hätte, dass die Briten hier die Hoheit haben, sollten die Verluste für die Briten relativ hoch sein. Und das hing einfach damit zusammen, dass deutsche U-Boote recht erfolgreich waren bei ihren Auseinandersetzungen mit britischen Kriegsschiffen und so konnten die Deutschen hier einige Erfolge zunächst einmal für sich 
einfahren. Über 400 Schiffe hatte man zwischen Herbst 1940 und März 1941 versenkt und dagegen gerade mal 14 eigene U-Boote verloren, womit man einigermaßen leben konnte. Während sich der Krieg zu Wasser abspielte, ereignete sich natürlich auch ein Krieg in der Luft. Bereits am 1. August 1940 hatte Adolf Hitler die Anweisung gegeben an seine eigenen Luftstreitkräfte, die britische Royal Air Force möglichst schnell zu besiegen. Doch bereits die ersten Angriffe der deutschen Luftwaffe auf die britischen Inseln sollten ihnen ihre Grenzen aufzeigen. Die Hauptziele der deutschen Luftwaffe waren natürlich vor allem zunächst einmal Industriestädte gewesen. Man wollte natürlich kriegswichtige Fabriken treffen und damit die Industrieproduktion und die Wirtschaftsfähigkeit des Landes minimieren. Dennoch wurde dieser Krieg aber mit jeder Woche immer radikaler und immer stärker zu einem regelrechten Terrorkrieg ausgebaut, mit Luftangriffen auf britische Städte, mit denen man die Zivilbevölkerung letztlich verunsichern wollte und den Kriegswillen der Briten insgesamt brechen wollte. Je brutaler dieser Luftkrieg natürlich wurde, desto stärker musste man natürlich mit Gegenangriffen, Vergeltungsanschlägen sozusagen rechnen, denn in Folge flog natürlich auch die Royal Air Force Bombardements gegen deutsche Städte, und mit dem gleichen Effekt natürlich, nämlich die deutsche Bevölkerung kriegsmüde zu machen. Doch bereits im September 1940 hatte sich immer stärker gezeigt, dass die Royal Air Force der deutschen Luftwaffe hier weit überlegen war. Die Verluste der deutschen Luftwaffe waren wesentlich höher als die der Royal Air Force. Diese massive Überlegenheit der Luft, die die Briten nach und nach nun haben sollten, hatte auch damit zu tun, dass die deutsche Wehrmacht die Produktionskapazitäten der Briten weit unterschätzt hatte. Die Wehrmacht war in ihren Berechnungen davon ausgegangen, dass die Briten ungefähr 200 Flugzeuge pro Monat produzieren würden. Tatsächlich produzierten die Briten aber nahezu doppelt so viele und hatten entsprechend Reserven, die man einsetzen konnte. Zudem befand sich Churchill mittlerweile in Verhandlungen mit US-Präsident Roosevelt über amerikanische Wirtschaftshilfe, denn die Amerikaner hatten früh ihren Willen bekundet, den Briten hier unter die Arme zu greifen. Man hatte sich schon längst vor dem amerikanischen Kriegseintritt Ende 1941 in diesen Krieg aktiv eingemischt, teilweise sogar schon militärisch mit einzelnen Übergriffen auf deutsche U-Boote im Atlantik. Und so wollte man den Briten quasi helfen und sie gegen Deutschland weiter aufrüsten. Diese Entwicklung sollte für den Verlauf des Zweiten Weltkrieges entscheiden werden, denn die militärische und wirtschaftliche Potenz der USA war hier der entscheidende Faktor, der den Zweiten Weltkrieg schlussendlich, so wie er ausgehen sollte, entscheiden sollte. Nachdem die Deutschen Mitte September 1940 endgültig bemerkt hatten, dass sie tagsüber keinen Erfolg gegen die britischen Luftstreitkräfte gewinnen konnten, verlagerten sich die Angriffe nun in die Nacht. In größeren nächtlichen Bombardements versuchte man nun, die britischen Industriestädte vor allem zu treffen. Bis heute bekannt ist beispielsweise der Angriff auf die britische Industriestadt Coventry. Im Mai 1941 schließlich endete diese Form des Luftkrieges mit einem letzten verheerenden Bombenangriff der deutschen Luftwaffe auf London. Die Zerstörungen waren zwar erheblich, reichten aber nicht aus, die Briten endgültig in ihrem Kriegswillen zu brechen. Im Anschluss löste sich die Invasion Großbritanniens und insbesondere der Luft Krieg über Großbritannien nahezu in seine Einzelheiten auf. Und das hing vor allem mit Hitlers Plänen im Osten zusammen. Denn Hitler hatte ja von Anfang an vor allem den Ostfeldzug, den Krieg gegen die Sowjetunion, den er für den Sommer 1941 geplant hatte, als den eigentlichen Krieg gesehen. Das war der ideologische Krieg, der Vernichtungskrieg, den Adolf Hitler führen wollte. Und dieser Krieg war wichtiger für ihn als der Krieg gegen Großbritannien. Denn hier mussten quasi die Ziele der NS-Ideologie bedient werden. Und diesen Feldzug konnte man nicht verschieben. Gleichzeitig pokerte Hitler aber auch bei der Invasion in der Sowjetunion auf eine Niederlage Großbritanniens. Und zwar insofern, dass er sich dachte, gut, wenn wir jetzt die Sowjetunion angreifen und die in einer Art Blitzkrieg besiegen, so einen riesigen Staat wie die Sowjetunion, dann werden die Briten klein beigeben. Denn dann haben die ihren letzten Verbündeten auf dem europäischen Festland verloren. Und so hätten die Briten dann aufgeben müssen oder zumindest einen Waffenstillstand eingehen müssen, so Hitlers Rechnung. Doch der Angriff auf die Sowjetunion sollte sich als ein Desaster für die Wehrmacht erweisen, auf lange Sicht gesehen, denn man hatte den russischen Koloss völlig unterschätzt, hatte die Größe dieses riesigen Reiches unterschätzt und somit sollte sich der Krieg bis 1942 radikal drehen. Die Rechnung Hitlers, nun zunächst die Sowjetunion in die Knie zu zwingen, bevor man sich wieder um Großbritannien kümmern würde, öffnete die Tür zu der Entwicklung, vor der die Wehrmacht jahrelang gewarnt hatte, nämlich die Option, auf Dauer einen Zwei-Fronten-Krieg gegen das Deutsche Reich eröffnen zu können. Und tatsächlich sollte das nun der Fall sein. Denn England sollte nach wie vor Angriffe auf das Deutsche Reich durchführen. 
während das Deutsche Reich im Osten mit der Sowjetunion am Kämpfen war und schlussendlich mit dem Kriegseintritt der Amerikaner sollte sich die Westfront dann noch einmal verstärken. Das Ganze lief dann 1944 auf die Invasion in der Normandie unter anderem hinaus und damit auf zwei massive Fronten, die im Westen und im Osten offen waren, sich zusammendrückten und das Deutsche Reich schließlich unter dieser Last zusammenbrechen lassen sollte. Bei allem Fokus auf das Deutsche Reich vergisst man ganz gerne, dass der Zweite Weltkrieg natürlich nicht nur vom Deutschen Reich gegen Großbritannien, Frankreich und so weiter geführt wurde, sondern dass vor allem auch Italien eine wichtige Rolle im Zweiten Weltkrieg zu spielen hatte, nämlich als Kriegsverbündeter des Deutschen Reiches. Doch Mussolini hatte natürlich auch einen ganz eigenen Krieg im Kopf, ganz eigene Ziele für diesen Krieg und daher werden wir in der nächsten Folge mal einen kurzen Blick auf Italien werfen, wie Italien eigentlich diesen Krieg führte, welche Ziele Mussolini hier verfolgte und wie das Ganze für die Italiener ausgehen sollte. So viel aber erstmal bis hierhin, ich fasse zusammen. 1940 hatte Adolf Hitler mit dem Sieg an der Westfront gegen die Benelux-Staaten und Frankreich einen neuen Machthöhepunkt erreicht. Er hatte Großbritannien zwar auch in diesem Westfeldzug stark geschädigt, doch noch waren die Briten eben Kriegsteilnehmer und konnten sich auf ihre Insel zurückziehen. Nun galt es, einen neuen Feldzug gegen Großbritannien durchzuführen. Doch ein Feldzug gegen Großbritannien war ein Feldzug gegen eine Insel. Und man hatte bereits in Norwegen schlechte Erfahrungen mit dieser Art von Invasion gemacht. Und natürlich spielte Großbritannien in einer ganz anderen militärischen Liga als Norwegen und somit war gar nicht abzusehen, wie dieses ursprüngliche Unternehmen Seelöwe, also die deutsche Invasion auf den britischen Inseln, tatsächlich stattfinden würde und verlaufen würde. Insofern hatte die Wehrmacht ein Interesse daran, diesen Feldzug über Monate zu verzögern. Schlussendlich kam es zu der Invasion in Großbritannien nicht, dennoch kam es natürlich zu einem Seekrieg und massiven Luftschlachten über Großbritannien, die teilweise zu verheerenden Bombenangriffen auf britische Städte führten. Diese Bombenangriffe sollten allerdings den Kriegswillen der Briten nicht brechen und führten mittelfristig dazu, dass Vergeltungsschläge auf deutsche Städte durchgeführt werden konnten. Es wurden also massive Bombardements auch auf deutsche Städte geflogen, mit vielen Opfern auch unter der deutschen Zivilbevölkerung. Damit wollte man natürlich die Deutschen genauso mürbe machen und kriegsmüde machen, wie die Deutschen es zuvor andersherum versucht hatten. Schlussendlich blieb der Krieg zwischen Großbritannien und dem Deutschen Reich, der teilweise über Deutschland und teilweise über Großbritannien geführt wurde, im Grunde unentschieden. Denn Hitler sollte einen Teil seiner Kräfte abziehen, weil er sie für die Invasion in der Sowjetunion brauchte. Doch tatsächlich hatte Hitler hier einen radikalen Fehler gemacht, denn anstatt zunächst einmal die Westfront endgültig zu beruhigen, hatte er es nun auf einen möglichen Zweifrontenkrieg angelegt, der sich bis 1944 immer deutlicher zeigen sollte und die deutschen Kräfte massiv überstrapazieren sollte. Das Ergebnis war 1945 dasselbe wie 1918, nämlich der Zusammenbruch des Deutschen Reiches. So viel erstmal bis hierhin. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und ähnlichem und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut! Musik